siku ya leo tunaangazia afya njia ya mkojo ama ukipenda kwa lugha ya kimombo UTI urinary tract infection na kwa sasa ningependa kumkaribisha mgeni wetu ambaye ni daktari Anne Marie Masharia na wengi tayari Anne Marie Masharia katika mtandao wa kijamii wameanza kuuliza maswali je nikisikia uchungu ninapokwenda haja ndogo inamaanisha niko na UTI hivi basi mtazamaji ka hapo ulipo maana yake maswali yako yote yatajibiwa hapa katika NTV sasa lakini daktari tuanze mm -hmm. tunapozungumza kuhusu UTI tunamaanisha nini Okay um UTI au urinary tract infection vile umeita um ni infection ya njia ya mkojo yeah. na hiyo njia ya mkojo inaanza kutoka figo hadi hizo pipe unaona tunaziita bladder mm -hmm. <laughs> kwa hiyo picha hadi hiyo chumba kidogo ambapo mkojo inakaa ndio sasa mtu aende kwa cho ndogo yeah? mm -hmm. sasa infection mahali popote kwa hiyo njia yoyote inaitwa UTI. UTI sasa simple UTI ni ile inafika tu uh, chini kwa hiyo chumba ya mkojo kibofu, kibofu cha mkojo mm -hmm. au bladder lakini ikienda juu sasa hiyo inakuwa complicated UTI UTI na tuzungumza yes. kuhusu sasa complicated mm -hmm. UTI mm -hmm. naeleza nini usababisha Mm, UTI uh, isipotibiwa wakati imekuwa tu infection um, ambayo haijaendelea sana isipotibiwa sasa hizo bacteria zinaweza kuenda juu kwa pande ya figo alafu zikifika hapo hata ni ngumu sana dawa kuingia huko ndani mm -hmm. na inaanza kuwa na complications mm -hmm. yes. Ayu unasema isipotibiwe kuna kitu mm. ambacho kimesababisha ndio hiyo UTI nataka yes. unielezee ni nini Okay. Uh, vile tumeumbwa mwili yetu haiko sterile. Yaani kuna zile germs ambazo tunaishi nazo. Na wakati nyingi hatu, hazi, hazitupei shida yoyote. Mm -hmm. Lakini zikiingia kwa hiyo njia ya mkojo sasa zinaanza kuleta shida. Uh, maumbile yetu unaona kama vijana wako na njia ya mkojo mrefu sana. Sasa bacteria kwenda juu ni ngumu sana. Lakini wasichana haswa wasichana wale wadogo ambao bado wanajifunza uh, njia ya kujipanguza pengine baada ya kwenda choo kubwa ni Raisi kwao kuingiza hizo bacteria ziingie ndani alafu zienee um, na hapo ndio sana sana uh, hiyo infection kwa sababu kwamba wanawake ama wasichana mm -hmm. wako kwenye hatari zaidi kupata yes. UTI kushinda wanaume Ndiyo. kutokana na hiyo njia ambayo ni lakini mwanaume anaweza kupata UTI anaweza kupata UTI lakini unaona hizo bacteria zikianza kwenda juu wakati unakojoa zinasukumwa zinaenda chini mm -hmm. lakini kwa msichana au mwanamke unaona hiyo njia yetu ni fupi sana sasa kuingia ndani na kuko, kusababisha sasa uh, infection kufanyika ni rahisi sana mm -hmm. eh lakini wote wawili wanaweza pata lakini yule mtu utapata sana sana akija kwa daktari juu hiyo shida ya UTI ni ila mwanamke au msichana mdogo na msichana mdogo. Yeah. mdogo ni kama miaka mingapi sasa Um, sana sana tunaona hiyo shida wakifikisha tuseme miaka mbili hapo hapo ndiyo wakati sasa tunaanza kuwaonyesha kwenda choo peke yao mm -hmm. uh, mama pengine haangali sana uh, kupanguza huyo mtoto. mtoto. Pengine ameanza shule, mm -hmm. alafu kule shule ni either usafi sio ya hali ya juu au mwalimu hawezi kuangalia kila mtoto akitoka choo amejepanguza kwa njia gani. Kwa hivyo hiyo miaka mbili miaka tatu ndio tunaanza kuwaona sana sana kwa clinic kwa kija na hiyo shida. Mm -hmm. Na dalili ni gani? Maana kama kwa mfano mm -hmm. kuna moja hapa katika mtandao wa Twitter mm -hmm. anajiita yuko wapi anasema kwamba Abdala Mdamba anasema je ukiwa na na wakati mwingine inapokwenda haja ndogo nasikia uchungu mm -hmm. na pia kuna mwingine hapa anaitwa Kirwa Joseph anasema pia mimi ningependa kujua kama ni kweli endapo haja ndogo nasikia chini ya tumbo ikiniuma kwa umbali anaandika mm -hmm. kutoka Rarieda huyo ni Diki Odhiambo tuzungumzie mm -hmm. kuhusu dalili okay vipi kwamba sasa hapa kuna tatizo kuna shida tutaanza kwa watoto uh, mimi ni daktari wa watoto mm -hmm. kwa hivyo shida zao napenda kuziongea sana sasa kwa mtoto ataanza kukwambia kama ni mtoto ambaye anaongea utaona akikwambia ako na uchungu wakati anaenda haja ndogo um, au anaanza kulia tu wakati anajaribu kukojoa anajaribu aishikilie hiyo mkojo mm -hmm. Mm -hmm. na analia akienda kwa sababu anasikia ikimchoma ikiendelea sana mtoto pia ataanza kupata joto ya mwili mm -hmm. na sana sana hata kuanza kutapika um, sasa wakati imeenea juu inaanza kwenda juu hiyo kipofu ya mkojo jo au kwenda juu kwa figo sasa uchungu wa tumbo ndio inaanza kama imefika tu kwa hiyo kipofu ya mkojo uchungu itakuwa kwa sehemu ya chini ya tumbo hapa hivi sasa chini hapa hivi Ehe. mahali huyo um, na kama unasema ni uchungu ni ile uchungu unajua kuna wakati mwingine unasikia ni kama unachomeka mm -hmm. uchungu huo ni uchungu hiyo ya kuwasha e, sana sana sio ile kama cramps ni uchungu wa kuwasha mm -hmm. e, mm -hmm. na ikienda juu sasa uchungu inakuwa zaidi ya unaona sasa ikifika figo ni sehemu nyingi ambazo tayari ziko na hiyo infection uh, 
kwa hivyo dalili zinakuwa wasikuta pika yani mtu hata akitembea unaona anatembea na nguvu na ikifika hapo infection huwa imeendelea kidogo uh -huh. uh, pia mtu atasikia saa zingine unaenda cho ndogo lakini bado unasikia ni kama uko na haja ni kama bado huja toa mm. kila kitu unaelewa yeah. unarudi dakika chache wasikia kama wanavyosema umekazwa uh -huh. ukienda unapata ni ile tu katona tu katona kadogo eh. kametoka uh -huh. lakini unasikia ile unasikia hiyo haja, haja. Yeah. Uh -huh. because ndani hapo kuna irritation sasa mwili inahisi ni kama unataka kupass lakini hakuna chochote ambacho kinatoka rangi ya mkojo inaweza kubadilika sana sana inaweza kutoka ikiwa na harufu mbaya ambayo si ya kawaida au unaona ikianza kuwa na uh, tunaita kwa kiingereza uh, kwa kiingereza cloudy Mm -hmm. Yaani sio clear unajua mkojo wako ukiangalia inafaa ikuwe yellow iko clear. Na hapo nataka kuuliza maana unasema rangi inabadilika mm -hmm. inafaa ikuwe iku, yani iku clear. clear. Lakini yes. wakati mwingine unapata iko kama manjano hivi. Mm -hmm. Mm -hmm. Kama mtu ameshinda bila kukunywa maji na hiyo tutaongea juu mm -hmm. yake kwa sababu mm -hmm. inasaidia sana mm -hmm. unaweza kupata harufu ya mkojo iko strong na rangi yake iko karibu manjano. Lakini kama unakunywa maji inavyofana tunasema mtu mzima lita mbili tatu kwa siku. Uh, mkojo wako haifai iwe na hiyo rangi strong sana inafaa iwe clear lakini sio tu rangi peke yake unaona vile unamwaga maji maji haina chochote ndani yake mm. sasa ikiwa cloudy iko na kitu whitish hivi iko na hiyo harufu na infection ikiwa ambayo unaweza kupata hata uko na damu kwa hiyo mkojo mm. yes. sasa hiyo ni kwa watoto je kwa watu wazima ama ni sawa mm. kwa watu wazima ile kitu nilitaka kutofautisha ni mtu mzima anaweza pia kuwa na STI unaweza kuwa na sexually transmitted infection kwa hivyo ni vizuri uende upimwe mkojo ijulikane mm. kama ni tu infection nje ya mkojo au pia hiyo kuwasha inasababishwa na kitu kingine. Mm -hmm. Ukiwa na hizi dalili kama sasa kwenda hiyo choo tunasema kukaa ukikazwa unaenda unatoa katone uh, rangi imebadilika sana sana inaweza kuwa UTI lakini kwa vile inaweza kuwa kitu kingine especially kwa wanawake ni vizuri uende uangaliwe usiwe na shida nyingine kwa njia sasa ya uzazi ambayo haijatatuliwa. Na kwa wanaume manake mm -hmm. nimepata kusikia nimesoma kuhusu UTI wanasema wakati yeah. mwingine ni vigumu sana mm -hmm. kuweza kujua kama mwanaume mm -hmm. yuko na UTI manake dalili zake si kama zile za mwanaume Okay. Mm -hmm. Mwanaume tajua vipi? Uh, mwanaume bado atakuwa na hiyo kuwasha. Bado mm -hmm. ataona anaenda haja ndogo kila wakati unaenda unatoa katone unarudi tena unasikia umekazwa hiyo haibadiliki. Wanawake na wanaume iko uh, tu iko sawa. Um, uchungu kwa tumbo eh? kwa sababu sana sana STI au sexually transmitted infection haina uchungu ni tu discharge na kuwashwa pengine. Lakini kama kuna uchungu kwa tumbo uh, sana sana hiyo uchungu unajua figo zetu haziko hapa mbele ziko huku nyuma. Uanze kusikia uchungu kwa hii sehemu ya hapa juu sasa una unaanza kufikiria pengine kuna shida yeah but uh, hizo dalili za kuwashwa na rangi kubadilika zote zinakuwa sambamba wanawake zinakuwa na katika UTI yeah. kuna discharge yoyote Uh, UTM to hafai kuwa na discharge because mm. ni tu mkojo ambaye iko affected. Sasa ukiona uko na discharge na we ni mwanamke endo uangaliwe. Kama wewe ni uh, mwanaume na unaona discharge hata wakati ambao hujaenda haja, uende uangaliwe kwa sababu hiyo ni kitu tofauti. Yes. Na mtu kizungumza kuhusu sasa nimesikia kwamba napokwenda haja ndogo kuna ule mm. kuwashwa unasikia uchungu kidogo wakati mwingine unasikia kwenda uh, haja ndogo mara nyingi sana na unapokwenda mm. napata nile tone. Mm. Nikifika hospitali jambo la kwanza utanifanyia ni nini? Mm. Katika uchunguzi Okay, kwanza ni kuuliza maswali kujaribu kuta, kuona kama kweli hii ni kwa njia ya mkojo au kuna shida nyingine. Mm -hmm. Kisha daktari lazima afanye physical exam, eh? lazima kupime. Uh, tunapima blood pressure kwa nini? Kama shida ya uh, UTI imekaa sana sana tuseme kwa mtoto na amekuwa naenda anatibiwa tu joto anapewa antibiotic alafu imeaffect figo, blood pressure inaanza kupanda wakati Kupanda figo sasa zimekuwa affected sana. Mm -hmm. Kwa hivyo lazima upime blood pressure uone kwamba mtu hajaanza kupata complications. Mm -hmm. Sasa uende kwa pande ya tumbo uone kama sehemu gani kuna uchungu kama kuna mahali ambapo pamevimba kwa hiyo itakusaidia kama daktari ujue kwamba nitafanya two test ya mkojo au itabidi nifanye pia uchunguzi huu kama unavyosema maana kumevimba ni kushika tu utaweza kujua kushika. kwanza ni kushika utajua, utajua. daktari mm. anaweza gundua mm. anaweza kusikuona uchungu iko hapa au iko hapa juu pande ya figo na sasa kulingana na vile anapata anaweza kufanya two test simple uambi uende upeane mkojo mkojo ipimwe au ukiona kuna dalili zingine ambazo zinaonyesha kwamba kunaweza kuwa na complication sasa unatumwa picha sana sana tunafanya ultrasound um, na kama ni vijana na tunafikiria kuna shida nyingine ya maumbile ambayo tutaongea juu yake kidogo sasa unamtuma picha zingine sasa zingine zinafanywa anawekwa dye alafu akikojoa unaangalia hizo structures figo na hizi mm -hmm. ureters na hiyo kipofu vile zimekaa kuhakikisha kwamba hana shida nyingine ambayo itahitaji upasuaji mm -hmm. na kama mm -hmm. ni mkojo mnaangalia nini uh, mkojo kitu ya kwanza kuangalia ni 
unaweza kusema kwamba uchunguzi yes. gani unabainisha kwamba yeah. sasa ni UTI. Okay. Ile simple kabisa ndiyo kukupima mkojo yenyewe. Mm. Mkojo inaangaliwa rangi, uh, inapimwa kama iko na damu, inapimwa kama iko na chemicals zingine ambazo zinasaidia daktari ajue hii ni UTI, alafu pia inaangaliwa kwa microscope, inaonekana kama uh, shida imepanda juu kwa figo kwa kuna njia ya kujua hivyo tu kama mtu ameangalia hiyo mkojo yenyewe alafu tunafanya ile inatoa culture such a culture inasaidia zile germs ambazo zimesababisha infection yako zijulikane haswa ni gani Ingeni. kwa sababu utaanzishwa dawa hiyo siku lakini kulingana na ile itatokezea na hiyo majibu yako ya mkojo unaweza kupata aidha uh, muda ya, ya dawa zile unatumia imekuwa mrefu kidogo au unabadilishiwa dawa sasa kulingana na ile kitu ilipatikana mm-hmm. yes. nataka tuzungumzie kuhusu matibabu sasa imebainika mm-hmm. kwamba yuko na uko na UTI mm-hmm. matibabu gani nafao maana kimara nyingi unasema kwamba utapatiwa antibiotics mm-hmm. lakini kumekuwa na tetesi kuhusu utumizi wa antibiotics unaona unasema kwamba ukitumia antibiotics mm-hmm. inazaathiri mm-hmm. uh, figo zako mm-hmm. Okay. Kuna antibiotics zile tunajua tukipeana kama daktari zinaenda zina concentrate sana sana kwa mkojo. Yeah, I'm sure wewe saa zingine una meza antibiotic ukienda kwacho unasikia iko na hiyo harufu kali sana yeah, ya mkojo. Kali. Kwa hivyo tunachagua ile tunafanya uh, tunajua itafaa na concentration kubwa itaweza kutibu hiyo shida kwa uh, njia za mkojo. Um, kwa watoto ni ngumu sana kusema hutatumia antibiotic because hiyo infection ikikaa bila kutibiwa alafu ipande juu kwa figo unaweza kusababisha uh, damage ambayo ni permanent eh? na unajua sasa ku replace kidney au kufanya transplant ni shida kubwa mm. kwa hii nchi yetu bado ni transplant tu chache sana zinafanyika huyo ni mtoto amtabaki kwa dawa kwa hivyo lazima tuchunge hizi figo kabisa kwa hivyo sana sana utaanzishwa antibiotic um, juu ya hiyo lazima mtu akunywe maji kunywa maji mingi cause unaona vile huyo mtoto atafanya akianza kuwashwa anashikilia hiyo mkojo sasa badala ya hizo bacteria kutoka zinakaa huko ndani, ndani. Yeah. Mm. lakini ukimlazimisha akunywa maji hata kuna otherwise mwishowe atakazwa itabidi akojoe sasa hiyo ni kama njia ya kusafisha Uh, kitu moja ambao tunaambia wanawake hii juice ulikuwa ume, tumeongea juu yake hii kabla hujazungumza ya kuhusu okay. hiyo kama nataka yes. kuzungumza hivi basi unasema nje ya mwafaka ni kutumia antibiotics exactly. lakini kuna pata wakati mwingine mm. mtu amekwenda hospitali amepatikana na UTI mm-hmm. amaweka kwenye antibiotics mm-hmm. amemaliza baada ya mm-hmm. wiki mbili tena hiyo mm-hmm. UTI inarudi mm-hmm. inakuwa ile recurrent mm-hmm. ni kwa nini okay uh, tukianza tena na watoto vijana wakianza kuwa na recurrent UTI lazima ufanye uchunguzi zaidi because huyo kijana anaweza kuwa na shida kwa uh, maumbile yake vile um, sana sana hiyo kipofu ya mkojo imeumbwa inakuwa na mahali uh, hizi ureta unaona hiyo picha waka, uh, mahali zinaingilia hapo kuna valve kwa hapo na hiyo valve inaweza kufunga sasa mkojo yake haiendi vile inafaa ya yeah? sasa mkojo yake inarudi juu pande ya figo na usipotatua hiyo atakaa na UTI unatibu UTI leo una, inarejea Aha. na itakuja kutambulika wakati huyu mtoto pengine atakuja amefura miguu blood pressure iko juu mtatue wapi sasa shida iko kwa figo tayari Aha. kwa hivyo kijana ndoko akipatikana na UTI lazima ufanye at least ultrasound kuangalia kama hizo structures ziko sawa ikijirudia sasa zile test nilikuwa naongea mpaka za kuingisha dai huko ndani na kuona hizo njia vile zimekaa lazima ifanye tuzungumza <laughs> kuhusu unatibiwa lakini nakuja kila wakati kila wakati mm-hmm. na hatari gani kwa jambo kama hilo kutokea okay Um, ukipata unatibiwa hii infection mara nyingi lazima ufanyiwe hiyo culture ile nilikuwa naongea kwa sababu ukienda hiyo siku ya kwanza sana sana daktari atakuwa tayari amekuanzisha antibiotic hiyo antibiotic pengine umeitumia hivi karibuni kwa tonsillitis au shida ingine um, na vile tulisema haina makali sasa haina ukari uh-huh. exactly uh-huh. na tunatumia antibiotics vibaya mtu anasikia tu amewashwa kidogo mm-hmm. na kwao unaingia kwa pharmacy unanunua unasema nataka augment nataka zinat mm-hmm. uh, hiyo imesababisha sasa hizi bacteria zimekuwa res- stand kwa mm-hmm. uh, antibiotics nyingi. Kwa hivyo sasa hiyo culture inaangalia ni germs gani alafu inaangalia ni antibiotic gani itakuwa na hiyo uh, ukali ya kuweza kumaliza hiyo infection. Kwa hivyo unaweza kubadilishiwa dawa au unaweza kufanywa uchunguzi kuona kama kuna shida kwa maumbile ambayo inasababisha uwe na infection mara nyingi. Kwa wanawake mm, ni rahisi sana pia kupata UTI baada ya um, kama kuna ujauzito ukiwa mjamzito because hizo njia zinapanuka kidogo kwa hiyo wakati na lazima uangaliwe because hata inaweza kusababisha uanze ku 
kupata cramps ya yeah? mm -hmm. au miscarriage mapema mm -hmm. and uh, pia after sexual activity unaona sasa kwa wanawake ni vizuri wende kwa choo hiyo wakati uh, haja ndogo uko joe ndio kama kuna bacteria zozote zimeingizwa juu ya hiyo um, act zinaweza kuflashiwa um, na wale watu ambao wako na hiyo ha, ha, hawapendi maji unajua kuna mtu anakuambia mimi siwezi kunywa maji na maji ndio tu inaweza kusafisha hiyo njia kutoka ndani umezungumzia yeah. hapo kuhusu wanawake ambao wameshaanza kujihusisha na ngono mm. unasema kwamba ni vizuri wakati ushamaliza kile kitendo unakwenda kujisaidia mm -hmm. je kama mimi nimetibiwa mm. na mume wangu au mpenzi wangu mm. anapaswa kutibiwa maana mm -mm. kwa sababu wakati inakuwa ni inakuwa ni swala tata sana mwanaume mm. anakwambia mbona mimi niende hospitali mimi niko sawa wewe ndio kuna matatizo <laughs> yeah. hilo linachangia mtu kupata UTI hapana haichangii na ndio sababu tulipoanza nilisema kwa mwanamke ukiona discharge hiyo ni tofauti sana kuna UTI UTI kutakuwa na kuwasha njia ya uh, lakini mkojo. kwa mfano nitakuliza mm. kwa mfano ni, kama mm. niko na UTI yes na nifanye ile kitendo mm -hmm. niko na hiyo bacteria yes na unataka kuniambia mpenzi wangu apaswi kwenda kufanyiwa ama kunywa antibiotic hapaswi because vile wanaume wa muumbo wa vile nilikwambia bacteria hizo kuingia ndani ya hiyo njia ni ngumu sana mm -hmm. unaona kwa sababu hata kwanza uh, pande ile yanaenda ni njia ya kizazi sasa hata kama uko na UTI ndani ya pande ya mkojo hizo bacteria kwenda tena zienye tena zipande ndani ni ngumu sana hiyo ni mm -hmm. kitu tofauti kabisa mm -hmm. kwa hivyo hata ukitibiwa sio kumaanisha ati hiyo kitendo itakufanya infection mm -hmm. irudi kama yeye hajatibiwa ni tu STI na ndio nilisema lazima hizo mbili zi tofauti kabisa eh. na hatari gani kwa mtu ambaye amekuwa na UTI wakati mwingine unapuuza unasema ah, itaisha itaisha tu itakuwa tu sawa nitakunywa mm -hmm. maji kama unavyosema daktari lakini mm. upate matibabu. Okay. Kama iko mild na imefika tu hiyo wakati unasikia unawashwa unaenda unatoa katoni alafu ukunywe maji. Saa zingine inaweza kuisha tu hivyo. Unakunywa maji hizo bacteria zinakuwa flushed. Mm. Lakini kama ulikuwa umekana infection alafu imeanza kupanda kwa hiyo njia sasa kuelekea figo. Ni ngumu sana hiyo infection iishe bila antibiotic. Mm -hmm. Na usipotibiwa alafu figo zikuwa affected. Nilisema figo sio kitu unaweza ku replace. Eh? Ikipata ugonjwa au sasa ianze kufura uko ndani saa zingine inapata hata uzao uko ndani yani inakuwa destroyed kwa structure yake uh, figo hazitaweza kufanya kazi na figo ni muhimu sana kwa sababu ndizo zinasafisha damu sikifanya kazi hatujui tunaona tu tuko sawa lakini yule mtu ako na shida na figo atakwambia maisha inabadilika because inamaanisha sasa lazima uende dialysis mara mm. mbili tatu kwa wiki uende usafishwe na uchafu ikibuild up kwa mwili huyo mtu hakuna wakati anasikia ako na uh, afya mzuri mm -hmm. ya yeah, anakaa ni mtu amechafuka roho huna appetite unachoka kwa hivyo kuna kazi mingi sana hizo figo zetu hufanya kwa hivyo hatutaki wakati wowote infection ingie pande ya figo kama uko na dalili afadhali uende utibiwe sio we mwenyewe useme nitakunywa maji ishe especially kama ni kitu inaisha leo alafu siku chache zinapita tayari unakuwa na hizo dalili tena mm -hmm. yes. na mlipokuwa tunasoma kuhusu UTI wanazisema mm -hmm. pia wanawake ambao wako na ugonjwa wa kisukari mm -hmm. kwenye hatari zaidi ya kupata mm. UTI mm. wanawake kama hao wanapaswa kufanya nini Okay. Mtu yeyote ambaye ako na ugonjwa wa sukari, uh, risk ya infection inakuwa nyingi. Kwa nini? Kwa sababu sukari uh, damu yako iko na sukari mingi. Sasa hizi germs ambazo zinaleta infection zinakuwa na njia rahisi sana ya kumultiply cause chakula kiko hapo kwa wingi. Mm -hmm. Kama sukari yako haiko controlled vizuri, njia moja hiyo sukari inatoka ni kwa mkojo. Uh, zamani watu wote wala, walikuwa wanajua yule mtu ambaye ako na ugonjwa wa sukari cause mahali alikuwa anakojoa, hizi dudu za sukari zinaenea hapo mm, kukula hiyo sukari. Uh -huh. Sasa ukiwa na hiyo sukari mingi kwa hiyo njia yako ya mkojo, bacteria zitakaze kimultiply kila wakati. Kwa hivyo ile kitu unaweza kufanya ni kuhakikisha uko na control mzuri sana hiyo sukari. Kama ni kutumia dawa, unatumia dawa zinavyofaa. Kama ni zile za kumeza au ni kujidunga insulin, unafanya vile daktari amekwambia. Kwa sababu sukari yako ikiwa kwa level kama mtu mwingine ambaye hana diabetes, basi hutakuwa na risk. Lakini kama ni wewe ni mtu wa kuachilia sukari naenda juu naenda chini, utakuwa na infections mingi na tu sio tu nje ya mkojo zitakuwa kila mahali kila kupata mahali. thrush ya yeah? mm -hmm. kupata pneumonia uh, na juu ya hiyo diabetes yenyewe inaleta shida kwa figo sasa ukiziongezea infection eh? na tayari diabetes inapiga hizi figo uh, chances ya kupata permanent damage kwa figo inakuwa juu zaidi mm. kuna wakati mwingine unaota unashaskia watu wakisema mm. i'm so pressed lakini mm. bado haendi mm -hmm. msalani unashinda ni kwa nini mm -hmm. ya hilo leta tatizo 
the um, hilo leta leta tatizo sana sana kwa watoto uh, because njia yao bado haijakuwa fully developed sasa kama kulikuwa na infection kidogo na tulisema mwili yetu lazima iwe na hizo germs eh? kwa hivyo kama zimepanda kwa hiyo njia alafu hiyo mkojo inabaki hapo masaa kadhaa ni rahisi sana kupata infection na kianza kupanda ipite hiyo kibofu ya mkojo ianze kwenda juu hadi figo uh, kama tulivyosema hiyo ni shida kwa hivyo mtu akisikia kona hiyo haja Maana kita kuna Abdala Mdambo anasema kuna wakati mwingine unasikia kwenda haja ndogo ukiwa kwa gari hata ukisema gari halisimamishwi. Anasema hivyo. Na kwa watu wazima je inaweza kusababisha UTI? Inaweza kusababisha UTI lakini tuseme wana watu wa sio shida kama mtu anaweza shikilia lakini sio vizuri ukwe na hiyo habit ya kushikilia mkojo au mtoto wazoe kwamba anasikia haja lakini anajaribu kuiweka because hiyo itasababisha apate infection rahisi. Mm -hmm. na kwa wale yes. ambao walikuwa wanasema wanapokwenda haja ndogo wanahisi mm -hmm. uchungu hapa okay uh, hao wanafaa waende wapimwe hiyo test ya kuangalia kama mtu ako na infection kwa mkojo ni test rahisi sana because utaenda tu peane sampuli hata uh, dakika chache tayari ka, kama kuna dalili utaweza kuambiwa kama ni kitu ambayo inahitaji dawa um, kwa wanaume lazima pia wahakikishe sio STI na watofautishe kuwa na discharge na kuwa tu na kuwashwa wakati unaenda kukojoa kama umeona kitu ingine kama discharge um, ata wakati hujakojoa kuna kitu inatoka kuna uzaa lazima uende uangaliwe kama kuna sexually transmitted infection au STI lakini kama ni UTI pia hiyo itaonekana vizuri kwa mkojo na kipewa matibabu utakuwa sawa na mtazamaji kukumbusha hmm. tu unaweza kusema nasi kupitia njia ya simu nambari za simu zitawekwa hapo kwenye runinga yako sasa nataka kuzungumzia jinsi ya kuzuia UTI hmm tuanzie na watoto alafu tuje kwa watu wazima okay uh, jambo la kwanza lazima mtu akunywe maji ya kutosha Yeah. Uh, ukikunywa maji hata kama, kama ni mtoto mzoeshe tu anywe maji mzoeshe yeah. because vile utamzoesha akiwa mdogo ndivyo atakuwa akiwa mtu mzima mm -hmm. kuna watu wazima wanasema hawapendi maji hawakupata hiyo habit hata wakiwa watoto wadogo kwa hivyo mtoto tu akianza kukula hiyo miezi sita ya kunyonya peke yake ukimwanzisha chakula umzoeshe akisha kula lazima kunywe maji hiyo itafanya vitu mbili kama kuna infection imeanza mwili inaiosha inatoka mm -hmm. na jambo la pili mtoto akianza kuwa na choo ngumu eh? au constipation hiyo inaweza kufanya aanze kupata UTI sababu gani kwa sababu hizo njia kwa hiyo mwili yake ndogo zinakaribiana sana mm -hmm. sasa akiwa na choo ngumu inaweza kufanya blockage kwa hiyo njia ya mkojo sasa unapata kila wakati akienda choo kuna kamkojo kadogo kanabaki hapo sasa hiyo constipation na UTI zinapelekana kwa watoto lazima zote mbili zipi, uh, ziangaliwe uh, na kwa watu wazima pia mtu ajizoeshe kunywa maji lita ngapi eh, kwa siku mtu mzima lita mbili tatu mm -hmm. kwa mtoto inalingana na kilo lakini mtoto wa kilo kumi anafaa kunywa at least one liter kwa hivyo ni lita na kwenda juu na kwenda juu, na kwenda juu. yes na minapofika kwenda chooni mm -hmm. kwanza watoto yes. utazungumzia mtoto wa kike na wa mm -hmm. kiume mm -hmm. sasa mtoto ile wakati ya hatari na UTI tulisema ni wakati wa toilet training wakati mtoto anaacha na pia anaacha diaper unajaribu kumfanya akae either kwa poti aanze kujipanguza kwa mchana akianza kukalia choo na ni kadogo mm -hmm. yeah? ni rahisi mm -hmm. sana yeye kufikiria kujipanguza atapitisha mm -hmm. mkono wake kati ya miguu alafu anapanguza akileta uchafu mbele kwa hivyo lazima aanze kufundishwa akiwa mdogo kabisa kwamba panguze kutoka mbele hadi pande ya nyuma kwenda nyuma, kwenda nyuma. Mm -hmm. because hizo njia ziko karibu sana sasa ukianza kuleta hiyo uchafu ya choo uh, kubwa mbele utapata UTI mara nyingi tena wakienda shule uangalie usafi ya hiyo shule uh, walimu lazima waambiwe wasichana uh, watoto wa kike wakienda choo waangaliwe wanajipanguza kwa njia gani na wakae na usafi uh, zile underwear tunanunulia watoto zinafaa ziwe underwear za cotton eh? mm. uh, ambazo zinaacha mtu akae kama amekauka hewa inapita sio fabric hizi unaona ni synthetic eh? mm. uh, na wewe Ine kama mama mzazi Mungu uh -huh, mm -hmm. exactly mm -hmm. uh, na wewe kama mama mzazi every once in a while lazima uoshe mtoto wako hata kama uko busy ya yeah? kwa utaangalia usafi utaona hizo surali ya kitolewa zinakaa kwa kama hako amejipanguza vizuri si utapata bado kuna uchafu hapo yeah. alafu unaweza aidha kuambia msichana au uendelee kumfunza um, alafu pia ukimosha unaangalia hiyo sehemu alafu mwenyewe unapanguza na kitamba soft tu na maji kutoka pande ya mbele hadi pande ya nyuma na mtoto awe na hiyo tabia kutoka utotoni. Um, Ndio mimi kama mtoto nataka mm. uzungumzie mtoto wa kiume sasa. Mtoto wa kiume at least ako lucky because mm. njia yao ni mrefu sana. Sasa mm -hmm. 
hizi bakteria kupanda ni ngumu sana. Ngumu, eh. yeah. Na ndiyo tunasema tukipata kijana ako na UTI. Lakini pia lazima, lazima tuangalie tuanga, usafi. Lazima Aki, tuangalie usafi. haja ndogo. Akienda haja ndogo, hiyo watoto wote. Unaona mm. sio tu infection ya UTI. Eh? Mtoto ataenda, wanaanza kupata ungojo wa kuharisha. Because mm. kama hiyo mahali si safi, huu wakumbushi wanawe mikono wakitoka kwa choo, ugonjwa itakuwa mingi. Mm -hmm. Lakini haswa kwa UTI, kwa mm -hmm. ndiyo wanapata zaidi. Wanapata. <laughs> Lakini usafi ni kwa watoto wote. Mm -hmm. eh, na tuliongea mambo ya constant constipation constipation itakuja kwa vijana itakuja kwa wasichana na constipation ikianza kufinya hiyo njia ya mkojo alafu mkojo kidogo kila wakati akienda haja ndogo inabaki hapo ndani unaona bacteria zinaanza ku multiply hapo ndani kwa hivyo mambo ya chakula uh, chakula iwe na fiber ya kutosha kunywa maji ya kutosha cho um, kubwa isiyo ngu, isiwe ngumu na mtoto huyu akunywe maji ndio kwa siku unaona ameenda cho every 3 hours or so akiwa shule kila wakati mtoto anaenda break anafaa awe aende atumie cho kama na kunywa maji ya kutosha. Uh -huh. Kukiwa na joto kama wakati huu, lazima hata uzidishe hiyo maji. Hiyo 1 liter tunaongea ni tu temperature ikiwa kawaida, lakini ikienda juu na juu unatoa jasho, mbili na kauka uongeze ile kiasi mtoto ana uh, maji mtoto anapewa. Uh -huh. yeah. Na kwa watu wazima mambo ya kuzuia vile vile uh -huh. lazima kunywe maji. Uh -huh. Ya yeah. hiyo ndio kitu ya muhimu kabisa. Tuliongea juu ya wanawake uh, baada ya hiyo kitendo kwenda kwa cho kwa sababu hiyo itasaidia kusafisha kama kuna bacteria zozote zilikuwa zimeenea njia ya juu um, majiri kwa wanawake mm -hmm. uh, njia za kupanga uzazi nisababisha mm -hmm. ama hakuna mm -hmm. hakuna njia yeah. inasababisha yeah. lakini tulikuwa tume mention hapo awali kwamba ukiwa uh, mjamzito hizo njia zote kuna vile zinabadilika mtu akiwa na mimba zina relax zina expand kidogo kwa hivyo unapata kwa hiyo wakati uh, kupata UTI ni rahisi na ukisikia hizo dalili lazima uende kwa daktari ndio isije kuleta complications pia kwa hiyo pregnancy um, kwa wanaume kila mtu akunywe maji na ile kitu tunajaribu ku protect ni figo zetu kwa sababu hizi sehemu za chini pengine hazitakuwa na shida sana lakini infection ikipanda kwa figo inaweza kuwa na, uh, kitu pamoja. Na kuna wewe ulikuwa umezungumzia mm. kuhusu vyakula mm -hmm. na hata mimi mwenyewe nimesikia wakati wengi wanasema kwamba kama unapata ile UTI ni mm -hmm. vizuri chukue cranberry juice mm -hmm. inasaidia? Uh, cranberry juice inasaidia inasaidia kwa sababu inafanya mkojo iwe um, acidic eh? mm -hmm. sasa hizo terms eh? kwa sababu sasa mkojo ikibadilika ikue sijui kama tunasema kwa uh, Kiswahili ikue chungu kidogo mm -hmm. yani unakumbuka sasa hizo bacteria haziwezi ku um, ku stick kwa hiyo njia vizuri yeah? kuna vile uta, utazuia sasa hizo bacteria sana sana kuingia na kuenea kwa hizo sehemu um, pia tukipeana matibabu kuna vitu zingine sasa zingine tunapea zinasaidia pia kufanya hiyo mkojo iwe um, alkaline na tunaongeza kwa dawa au tunaambia mtu atumie hiyo cranberry juice mm. lakini cranberry juice ni kitu ya bei ya juu mm. uh, hakuna haja ya kusema mtu sasa atumie cranberry juice kuzuia UTI ukikunywa tu maji ya kawaida hiyo inatosha mm -hmm. mm. na mambo walipokuwa nazungumza kuhusu watoto nilikuwa nazungumza zile nguo za ndani ambazo wananolea watoto lazima mm. iwe cotton mm. na kwa watu wazima wanawake unajua siku hizi kuna mitindo mbali mbali mm. na kuna Unajua nzungumzia nini? Kuna ile thong na nini imekuja. Ndio yes, unasema yeah. sasa hiyo cotton ukivaa ile Mother Union utakuwa umefika na wakati. Unazungumzia <laughs> vipi hilo? Um ile nguo ya ndani unavaa inafaa ikuwe fabric ambayo haita irritate hizo sehemu za chini yeah? uh, kwa hivyo saa zingine zile vitu tunafuata ziwe za fashion saa zingine mm -hmm. ndio zinatuletea shida um, wanawake wako na trends zingine saa zingine unasikia mtu pia sijui anaosha huko juu anafanya dushing ana na nisuna mbona nitaka kukuuliza eh. uh, sasa mwili yetu vile tumeumbwa inafaa ijisafishe hakuna kitu kingine unafaa uingize huko ndani. Sasa ukiingiza one unabadilisha uh, maumbile inafanya infection iweze kuenea no, hapo ndani. Eh, ha, exactly. Yes, pH level. Exactly. Yes, pH level. Na pia hiyo pH level kuna vitu zingi uh, mingi inazuia yeah mm -hmm. because mm -hmm. tulisema na kana nikisema mwili wetu si sterile bacteria ziko lakini zile bacteria mzuri zina uh, fanya mtu asishikwe na hizi mbaya ambazo zinaleta infection sasa ukianza kufanya dushing unaingiza vitu huko ndani kwanza unaweza kuingiza uchafu 
na la pili ukibadilisha hiyo pH sasa hata infection zinaweza kuongezeka. Ni basi kama pia ni mm. sabuni ina mm -hmm. ama tuli, utumie tu maji. Utumie tu sabuni lakini unaosha sehemu za nje. Hufai kuingiza chochote uh, pande ya ndani mm -hmm. hata kidogo. Mm -hmm. yeah. hata kwa watoto ukwe very careful. Uh, na kitu kingine sikuwa nime mention mtoto kukaa ndani ya maji unajua bubble bath sasa umemwekea hizo sabuni hapo ndani zinabadilisha pH na unaweza kuona ameanza kuwasha, ameanza kujikuna, ameanza kuingiza vidole hapo alafu chances ya yeah, infection pia ina inaenda juu. Mm -hmm. yeah. Na watu wazima maana kuna wale wanasema kwamba ni sawa utumie ile shower mm -hmm. uh, kuliko baths. Yes. Yeah, ina kwa mm. nini? Because ukiketi kwa hiyo baths ukimaliza kuoga sasa bado unaketi kwa hiyo maji chafu hiyo ni jambo moja. Jambo la pili mtoto akiketi ndani ya hiyo maji iko na sabuni iko na hizo chemicals mm -hmm. hiyo wengine wako sensitive sana inaanza kubadilisha pH huko sehemu za chini. Na alafu ikiwa hivyo hata ataanza kuwasha hata kama si UTI lakini hiyo ngozi imekuwa irritated tayari anze kujikuna kuna na kuleta shida zingine huko mm -hmm. chini. Na mkono yes. yule mtazamaji alikuwa ameuliza kuhusu mm -hmm. vyakula. Mm -hmm. Je kuna vyakula ambavyo vinaweza kusaidia uh, mtu kutopata UTI uh, healthy diet itasaidia tu kuwe na afya mzuri uh, lazima ukule mboga ukule matunda because hizo fiber zitafanya at least choo yako sio ngumu usipate constipation na tumeona constipation inaweza ku uh, contribute kwa mtu kupata UTI lakini hakuna chakula haswa inasemekana inaweza kuzuia UTI mm -hmm. lakini afya yako ikiwa mzuri we mwili yako kupingana na infection inakuwa rahisi zaidi mm -hmm. eh, mahali popote hiyo infection inaweza kuwa Mm -hmm. Na kuna mtu mmoja hapa amenitumia ujumbe katika simu yangu anasema mada nzuri mnazungumzia ningependa zungumzie kuhusu wanawake ambao sasa tunafika katika ule uh, sehemu inayofanyika kama menopause. Mm -hmm. Ni wakati ambapo wengi wazungumzi lakini nasikia wanawake wengi kwamba wakati huo wanapata UTI. Na sasa utafanya nini manake ni maumbile? Okay. Mm. Uh, ndio ni kweli vile amesema wakati wa menopause UTI inaongezeka because hormones ikibadilika kwanza pH inabadilika huko chini. Uh, na tena kuna vile hizo njia zina sitaki kusema zimelegea because sio kulegea lakini zina relax kidogo alafu uh, hormones pia zimebadilika unapata bacteria sana sana hata ukiangalia hiyo mkojo throughout unapata iko na bacteria hata kama huyo mtu hana infection. Uh, sasa lazima daktari aweze kutofautisha kupata hiyo bacteria kwa urine tunaita bacteriuria na UTI mm -hmm. kwa sababu huwezi kuweka huyu mwanamke kwa antibiotics throughout kwa hivyo tunawaambia pia um, kama uko na dalili za menopause ambazo ni nyingi sana kuna wengine wanatoa jasho sana um, yani hiyo menopause inakusumbua kuna either creams au replacement kuna hormone replacement ambayo tu ni ya kupaka sio ya kwenda kudungwa sindano kwa hivyo mtu anaweza kufanya kitu ambayo sio invasive sana kwa mwili kama ni hizo sehemu tu kupaka estrogen cream inasaidia kidogo uh, lakini sana sana hata hiyo kukunywa maji throughout inasaidia. Kuna wale tunapata wakianza kupata hizi infection mara kwa mara. Pengine mtu akona na shida zingine, akona na diabetes, akona nini. Kuna wale wanawekwa kwa loads ya antibiotic eh? ile tunaita prophylactic. Mm -hmm. Tu ya kuzuia uh, na tunafanya hivyo pia kwa watoto wale wanapatikana wako na eh, shida na maumbile, yani wako prone kupata hizo UTI. Kwa hivyo kuna wale watu utapata daktari wa figo sana sana amemwanzisha loads antibiotic ya kuzuia hizo UTI. Lakini singe advise mtu atiende kwa farm masianze ku nunua tu dawa bila kuona daktari kwanza uh, kama umefikisha hiyo miaka ya menopause either ona uh, gynecologist au physician wako mkojo ipimwe ukipatikana uko na bacteria throughout kulingana na kama ni infection au ni tu bacteria peke yake daktari ataweza kukuadvise bila utafanya ndio aha na mnaelezwa mm -hmm. tu kuna siera kutoka Kiambu hello 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 nakupata uliza swali lako Kama nini paza sauti tafadhali? Na mnafili kama yuweza kupeta nasema kwa mba natuwa uchafu na rangi ni kama yumebadilika. Haba ya kuwa taka kuuliza kama ni UTI. Kama mwanamke anatoa uchafu kwa pande ya kizazi hiyo sana sana inaweza kuwa either uh, thrush au STI na hiyo ni kitu tofauti na UTI. Yule ambaye akona dalili hiyo ya kuwashwa unakaa ukienda 
uh, haja ndogo mara kwa mara unaumwa na tumbo sehemu za chini uko na joto ya mwili unatapika hiyo inaweza kukua um, UTI sana sana mtu hata akiwa na infection sana haumi na tumbo vile isipokuwa pengine imeenea sana 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 STI haileti joto ya mwili kwa hivyo hizo dalili ziko tofauti kidogo uh, na kama mwenyewe hujielewi enda ueleze daktari ataweza kukupima aweze kutatua kama ni STI au ni UTI au mm. nayo uh -huh. yeah. na mkuna mwingine hapa namuona katika Twitter anasema kwamba yeye ni mjamzito uh -huh. na katika kipindi cha miezi sita ameweza kupata UTI uh, mara tatu na nahofia kwamba uh, kama ataendelea na dawa zinaweza kuathiri mtoto wake na kama ni salama mtu akiwa mjamzito kuchukua dawa antibiotic okay um tulisema kwamba mwanamke mjamzito ni rahisi kupata kwanza tuliongea vile njia zake zime relax kidogo mwili kianza kujitayarisha kwa uh, uzazi na pia vile um, anaendelea kuwa mkubwa pia hiyo uterus inafinya hizo njia za mkojo mm. kwa hivyo mm. anapata UTI mara kwa mara zile antibiotics tunapea yule mwanamke mjamzito ni zile ambazo tunajua hazitadhuru mtoto kwa sababu kula zile antibiotics ambazo ziko safe na tunasema mtu asiende mwenyewe kwa pharmacy kuitisha dawa because yule mtu anaenda umone daktari because sasa ukichukua dawa ambayo inaweza kuaffect mtoto na sana sana hiyo miezi ya kwanza mtu hata hajaanza kujua hii pengine yako na ako pregnant alafu mtoto akuwa affected saa zingine sio kitu ambayo unaweza reverse. Um, lakini ukipewa dawa safe haina effect yoyote kwa mtoto. Uh -huh. mm. Na tuko na David kutoka Gidurai. David, hello. Hello. Naam, nakupata vizuri. Uliza swali lako au changia katika mada yetu ya leo? Okay, mimi nina tabu moja. Mhm. Uh -huh. Eh, na sikiki kwa press nataka nikojoe. Mhm. Uh -huh. Alafu siwezi ku hold. Na ninapofika stoni ninakuwa sasa hata hakuna inatoka. Mm -hmm. na miaka mingapi David? Uh, 50. 50. Uh -huh. Amsini. Okay. Mm -hmm. Um, asante sana David na kufuli mpata vizuri. Mm -hmm. Mata, eh. Asante kwa swali lako David. Um, mwanaume wa miaka zaidi na tuseme 45 50 hapo ukianza kuwa na shida na kukojoa yani unaenda haja ndogo alafu unapata hiyo mkojo hata ukikaza haitoki uh, ni vizuri uende upimwe prostate yeah? mm. because uh, ukiwa tu na infection ya mkojo mkojo itatoka hata kama inatoka hiyo tone moja mbili alafu unaenda tena lakini hakuna hiyo unasikia ti obstruction ni kama hiyo njia imefungwa lakini vile miaka inaendelea prostate inaanza kuwa kubwa na hiyo ni jambo la kawaida kwa wanaume wengi um, na daktari ataweza kwanza kukupima alafu pia kuna test tunatuma mtu because ile kitu lazima mtu akae akiangaliwa mara kwa mara ni kwamba hakuna uh, prostate cancer na hizo ndizo dalili unaanza tu kusikia ukien da um, haja ndogo mkojo haipiti haitoki hai vile ilikuwa inatoka mbeleni na prostate lazima iangaliwe mapema isije kuwa kitu complicated ingawa mara nyingi inakuwa ile tunaita benign prostatic hyperplasia ambayo sio kansa ni tu prostate kuwa kubwa uh, lakini lazima iangaliwe kwamba hakuna kwenda kwa daktari, kwenda kwa daktari. Ah, yeah. Thank you Natuma. Maswali Lancas McCray katika Twitter anasema uh, most people suffer related diseases in silence. Thanks for bringing the topic. Na tushukuru kwa mada yetu. Kesa anasema yuko na miaka ya 35, yeye ni mwanaume na UTI imemsumbua. Culture ikafanywa traces of bacteria ni kidogo. Been treated for the same but still recurring. Third time now. Mm -hmm. Utaweza kumjibu. Mm -hmm. Mary Beatrice anasema, "Hello Dr. Ann, I have been having infections, I have taken antibiotics, but it always comes back every month or at least once after two months, mostly when I have my periods. It's always painful, itchy, and there's a change in the color of the urine. What could be the problem?" Na fikiru tawajibu wa kwanza. Okay. Um asante sana pia mimi nimeenjoy kuja kuungana nanyi. Uh, swali la kwanza nikumbushe miaka 35 na, na, na ni mm -hmm. mwanaume amefanywa yeah. ile culture yes. lakini UTI imemsumbua sana. Okay. Uh -huh. uh, tulimerudi kwa mara ya tatu. Yes. Mm. Tulisema kwa wanaume hata wakiwa wadogo wao watu wazima ukipata hiyo UTI na kuja mara kwa mara lazima ufanywe uh, uchunguzi zaidi. Kitu ya kwanza kufanywa ni ultrasound. Hiyo ni kitu ambayo haina uchungu, sio ya bei ya juu sana na hiyo itaangalia hizo structure 
ndani kama blada kuna shida yoyote kama hizo ureters kwenda juu kwa figo ziko na shida yoyote because mtu akiwa na shida ya maumbile yani structural problem hiyo UTI inaweza kuja hata ikitibiwa ni ngumu ishe kabisa mm -hmm. um, kwa hivyo ninge mu advise aende aone daktari uh, kulingana na kile kitapatikana daktari ataweza kumsaidia uh, zaidi um, kwa mwanamke huyo ambaye anasema kila wakati kwa period infection inakuja ni vizuri atofautishe infection ya njia uzazi na UTI. Mm -hmm. uh, mtu akiwa na period inafaa uangalie hiyo hygiene vizuri sana kama ni kutumia pads, tumia zile pads ambao sio scented kama uko na sensitivity. Unajua kuna ile pad mtu atatumia usikie uh, hiyo siku ikiisha hauko comfortable unasikia unajikuna. Mm -hmm. Hiyo inaweza tu kuwa sensitivity kwa zile chemicals zingine wanaweka kwa pad kuifanya iwe absorbent vizuri. Um, kwa hivyo either ubadilishe pad na ukiweka pad usikae nao zaidi ya masaa matatu hivi. Uibadilishe mara kwa mara because hiyo damu ni environment mzuri sana hizo bacteria ku multiply. Um, kama kuna shida wa, uh, ukikojoa endo uangaliwe kama kuna UTI culture ikifanyiwa hiyo ndiyo inaangalia antibiotic ile wewe uko sensitive kwayo mm -hmm. na saa zingine unatumia dawa siku tatu mtu mwingine atakwambia tumia uh, siku tano lakini kama umekuwa na UTI mara kwa mara lazima hata ukimaliza hayo matibabu iwe ya wiki au siku kumi kulingana na vile daktari alikuelezea uende urudiwe culture tena kuhakikisha kwamba hizo bacteria zimeisha uh, tumeongea kuna vitu nyingi ambazo zinafanya mwanamke awe prone kwa hivyo badilisha dai yako iwe na faiba ya kutosha kunywa maji ya kutosha ndio hiyo njia ikae kisafishwa na nadhani hiyo pia itakusaidia na, lakini kwa nini kama mimi mm. anavyosema kuna imeirudi mara tatu kwa nini wakati mwingine UTI inasumbua sana Uh, inamaanisha pengine mara ya kwanza zile antibiotics ulipewa hazikufanya kazi. Uh, kwa hii inchi hatuna control mzuri sana ya antibiotic. Mtu anaingia tu kwa pharmacy unaitisha antibiotic yote hata ile strong kabisa. Hiyo isipotumiwa vizuri, alafu hiyo infection ni baki. Zile bacteria zinabaki ni zile resistant. Sasa itabidi mtu afanyiwe culture na daktari as achague ile antibiotic kwanza ita concentrate vizuri kwa hiyo nje ya mkojo na pia iwe effective kwa zile bacteria ambazo uko nazo na ndio nasema hata muda wa kutibu ya yeah? sasa pharmacist atakwambia siku tano pengine wewe ulifaa kunywa hizo antibiotic siku kumi ndio hiyo bacteria ishe vizuri kwa hivyo hiyo ni kitu ambao ninge advise huyo mtu uende kwa daktari ndio ufanyiwe test zako specifically yes pamoja na, na zile njia zingine zote tumemgea juu yes. kuna vinywaji ambavyo mm. vinachangia mtu kupata UTI kwa mfano kama ni kahawa pombe mm. Vyakula mm -hmm. vya vitamin C Mm -hmm. Okay vitu kama kahawa na pombe vile zinafanya hizo ni uh, vinywaji tunaita diuretic kumaanisha zinafanya mtu a uh, pitishe mkojo zaidi ya kawaida. Mm -hmm. Sasa ukipitisha hivyo usiona watu wale wanakunywa pombe utakao unapitisha mkojo una kojo una kojo na mwili inakuwa dehydrated. Eh? Sasa usipokunywa maji ya kutosha uh, mwili haina uh, maji because kwa hiyo wakati unatumia hiyo pombe utakojoa mm -hmm. alafu usipo replace unakuwa dehydrated. Kwa hivyo kwa hiyo njia inaweza kuchangia. Uh, kahawa sio mbaya uh, bora tu Um, utakunywa maji usiseme utashinda tu na kahawa because tumesema hiyo ni diuretic inafanya maji itoke kwa mwili lazima utumie maji ambayo ita replace hiyo maji ambayo unatoa mm -hmm. mm. na maana muda unayoyoma tu kwa tazamaji wetu ambao wamejiunga nasi labda wanataka kujifunza mengi zaidi kuhusu UTI mm. mambo ya kufanya mambo ya kutofanya mm. na jinsi ya kuhakikisha kwamba upate na UTI utatilia mkazo nini Uh, ile kitu naweza kutilia mkazo ni kitu rahisi sana kila mtu anaweza kufanya jambo la kwanza kunywa maji ya kutosha. Uh, tumesema mtu mzima lita mbili tatu kwa siku kwa wakati huu joto ongezea hata ziwe lita tatu na nusu. Uh, kwa watoto wadogo wazoeshe kunywa maji wakiwa wadogo ndio wakuwe na hiyo tabia na wapate hiyo kiwi ya maji. Uh, wakiwa wadogo na wanajifunza kwanza kwenda cho uwaonyeshe kufanya uh, usafi. Kana, kama ni msichana muonyeshe njia ya kujipanguza ya kutoka mbele. mbele kwenda nyuma. Mm -hmm. uh, wafundishe kunawa mikono, yani tu hygiene. Uh, kama ni nguo za ndani wanunulie zile uh, za cotton na ikiwezekana mtoto mtoto asikae ndani ya bathtub au ndani ya beseni, aosha akisimama, mwagiliwe maji au aingie kwa shawa ndio asiwe anakaa kwa hiyo maji ya sabuni ambayo ita irritate pande ya chini. Ukiwa na kijana ambaye ametibiwa UTI enda ufanye ucha, uchunguzi zaidi because uh, tunapata watoto wengi wanakuja Kenyata wakati figo hazifanyi kazi. Cause pengine unatibiwa UTI 
AI daktari haichukuli na uzito ambayo inafaa anasema hii ni kitu kitu ambayo inakuja lakini kijana akipata UTI na ikuje tena na tena lazima njia iangaliwe kuhakikisha hakuna shida ya maumbile mm -hmm. kama ni kwenda msalani unapohisi kwenda haja ndogo usikaze usikaze mm -hmm. ndio haya mm -hmm. mtazamaji bila shaka natumai kwamba umejifunza mengi na kama mwenzangu Doril Majana yuko hapo ataweza kusoma baadhi ya maoni kutoka wananchi lakini kama alivyosema daktari wetu Ann Masharia tukizungumzia UTI la muhimu sana ni kuhusu usafi na kama ni hiyo mambo ya kama ni ile nguo za ndani ziwe cotton na uhakikishe kwamba unakunywa maji <laughs>